സർക്കാർ നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞ് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ പതിനാലാം സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവത്തിന്റെ നയപ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായത് സർക്കാരിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് ഗവർണർ നയപ്രഖ്യാപനം ആരംഭിച്ചത് മലയാളത്തിൽ കേന്ദ്ര ഫണ്ട് അനുവദിക്കാത്തതിൽ മോദി സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച നയപ്രസംഗത്തിൽ ശബരിമല ലിംഗസമത്വം വിഷയങ്ങളിലെ സർക്കാർ നിലപാടുകളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു പ്രളയസമയത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രശംസിക്കാനും ഗവർണർ മറന്നില്ല പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞു അതിനായുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടു കേരളത്തിന്റെ നൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിനിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയം നേരിട്ട വർഷമാണ് കടന്നുപോയത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് അഭിനന്ദാനുഹർഹം വ്യോമസേന കേന്ദ്ര ദുരിത നിവാരണ സേന എന്നിവ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നും ഗവർണർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയും നയപ്രസംഗത്തിൽ വിമർശനം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധം ശരിയായ നിലയിലല്ല സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ കേന്ദ്ര സഹായത്തിന് തടസ്സമാവുന്നു ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ആദ്യമായി ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അഴിമതി കുറഞ്ഞതും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞതുമായ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ക്രമസമാധാന പാലായനത്തിനും ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണ് അതിനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു ലിംഗസമത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിന് ബാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാനും സർക്കാരിനായി കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് ഗെയിൽ ബൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി മലയോര ഹൈവേ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം തുടങ്ങിയവ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനും സർക്കാരിനായെന്ന് നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഗവർണർ കീറാമുട്ടിയായി സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം കോട്ടയം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം കീറാമുട്ടിയാകുമെന്ന് സൂചന സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസിന് തന്നെയാണെന്ന് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ഉണ്ടാവുക കേരള കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ തർക്കങ്ങളാകും ജോസ് കെ മാണിക്ക് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകിയതിനാൽ ജോസഫ് വിഭാഗം നിലപാട് കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരരംഗത്തേക്ക് വന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകും യു ഡി എഫിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോഴത്തെ ധാരണയാണ് ലോക്സഭാ സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസിന് നൽകാമെന്നത് ജോസ് കെ മാണിക്ക് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ ലോക്സഭാ സീറ്റ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് നൽകുമെന്ന സൂചനയും ഉണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ മോൻസ് ജോസഫോ പി പി ജെ ജോസഫോ മത്സരരംഗത്തേക്ക് എത്തിയേക്കാം എന്നാൽ മാണി ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ ഇതിനോടകം തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അതിനിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിക്കണമെന്നാവശ്യവുമായി കോട്ടയം ഇടുക്കി സി ഡി സി സികൾ രംഗത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് മത്സരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസും പറഞ്ഞു എന്നാൽ മത്സരകാര്യത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇതുവരെ മനസ്സ് തുറന്നിട്ടില്ല കേരള കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ സീറ്റ് വിട്ട് നൽകില്ലെങ്കിൽ നൽകില്ലെന്ന് കെ കോൺഗ്രസിന് നേതൃത്വം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ മധ്യ കേരളത്തിലെ സീറ്റ് വിഭജനം യു ഡി എഫിന് വെല്ലുവിളിയാകും തന്ത്രത്തിന് തടയിടാൻ ഭരണത്തിന്റെ അവസാന വർഷം സമ്പൂർണ്ണ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് ജനവിരുദ്ധമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ മറക്കാൻ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ടുവരാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് മനീഷ് തിവാരി വോട്ടോൺ അക്കൌണ്ട് മാത്രമേ അവതരിപ്പിക്കാവൂ എന്നും പ്രതികരണം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ബി ജെ പിക്കും എൻ ഡി എക്കും നിർണായകമാണ് പൊതു ബഡ്ജറ്റ് സാധാരണഗതിയിൽ ഭരണ കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെയുള്ള കാലത്തേക്ക് ഇടക്കാല ബഡ്ജറ്റാണ് പ്രഖ്യാപിക്കാറ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അധികാരത്തിലെത്തുന്ന സർക്കാർ സമ്പൂർണ്ണ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും എന്നാൽ മോദി സർക്കാർ സമ്പൂർണ്ണ ബഡ്ജറ്റ് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ആറ് സമ്പൂർണ്ണ ബഡ്ജറ്റുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു സർക്കാരിന് അവകാശമില്ലെന്നും ഈ നീക്കം പാർലമെന്റിന്റെ തന്നെ നിരാകരിക്കുന്ന നടപടിയാണെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷ വാദം ഇത്തവണത്തെ ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനം ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് വരെ ആകാനാണ് സാധ്യത സംവരണം ഇന്ന് കോടതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന സാമ്പത്തിക സംവരണ നിയമത്തിനെതിരെ യൂത്ത് ഫോർ ഈക്വാലിറ്റി നൽകിയ ഹർജി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംവരണം നൽകുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും സർക്കാർ തീരുമാനം റദ്ദാക്കണമെന്നും ഹർജി ആവശ്യപ്പെടുന്നു സംവരണം ഘട്ടം ഘട്ടമായി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യം വാർഷിക വരുമാനം എട്ട് ലക്ഷത്തിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് സംവരണത്തിന് യോഗ്യത നൽകുന്നതാണ് സാമ്പത്തിക സംവരണ ബിൽ ഏറെ കാലമായി ആർ എസ് എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്